ik heb van de jongens moeten vernemen die er kort achter hebben gezeten, is dat die uit de tunnel is gekomen. Uh, daar schijnt wat gebeurd te zijn. Hij is uh, via de muur die we hier zien met zijn motor opgeklapt. Hij zelf is hier op de paal geklapt. En hij schijnt doorgegleden te zijn uh, met motor al richting Rotonde en uh, einde van het verhaal. Pascal overlijdt ter plekke. Hij is dan nog maar 23 jaar. En stond bekend als een sociale jongen die geliefd was in de omgeving van Driemond. En de belangstelling voor de begrafenis was dus erg groot. Hij kreeg een graf in Driemond, maar door de financiële problemen was er geen geld voor een grafsteen. Toen heeft mijn moeder bedacht van uh, ik maak er gewoon een tuintje in. Ik kan iedere dag naar hem toe. Dus uh, ja, vandaar dat het eigenlijk nog een tuintje is. Uh, dat is 13 jaar lang al geweest, dat tuintje. Ja, daar ging ze met veel plezier uh, mee naartoe. Inclusief mijn kleine jongen die graag mee ging om te tuinieren. En wat doen jullie dan? Uh, soms maak ik dan nog wat schoon. En dan uh, haalt oma wat onkruid weg. Maar dat gebeurt nu niet meer. De moeder van Dave is vorig jaar ziek geworden. Waar ze tot dan toe dagelijks naar het graf ging, is er nu bijna nooit meer te vinden. Ik zelf kom er ook niet heel graag. Want Ik ja, het is lastig. Die kleine jongen ja, die ging graag met oma mee, maar dat is nu even niet anders. Het tuintje verwaarloosd, waardoor zijn moeder er nog meer tegen opziet om er naartoe te gaan. Geld voor een gedenksteen, zoals op de meeste graven, hebben ze niet. Dus heeft Dave een crowdfundingsactie opgezet om zo geld in te zamelen. Dan leggen ze weer netjes verzorgd. Dat geeft weer een goed gevoel naar mij toe, naar mijn moeder toe. In de hoop dat ze er dan weer wat vaker heen gaat. Uh, misschien met een klein tuintje weer. Dat mijn kleine jongen ook weer mee kan. En, en ja, dat is eigenlijk de wens. Dat het gewoon weer netjes verzorgd wordt. En, en dat het ook minimaal onderhoud nodig heeft.